everyone. 안녕하세요. 키 i 타임스 피플의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 허균에 대한 이야기를 읽어볼 텐데요. 자, 허균이 쓴거딱 작품 생각하면 우리나라도 드라마나 영화로 너무너무 많이 나왔던 홍길동전에 대해서 생각할 수밖에 없는데요. 딱 이렇게 보 옷만 딱 이렇게 실적 그려져 있는데도 알겠죠? 뭔지. 어떤 내용인지 한번 보도록 할까요? 허균 was a Joseon dynasty politician and novelist. 자, 허균은 조선 시대에 자, politician 정치가이자 그리고 어, 소설가였습니다. His most famous novel was the tale of 홍길동, 홍길동전 in Korean. 그가 가장 그쓴 작품 중에 가장 유명한 소설은 바로 홍길동전, 홍길동 이야기가 되겠습니다. Born to a noble family but the son of a con concubine, he passed the government's high civil service exam in 1594. 자, 그... 귀족 가문이 되겠죠. 양방 가문에서 태어났습니다. 우리말로 하면 하지만 첩의 자식이었던 것이죠. 그래서 그가 이, 어, 첩의 자식 태어났는데 결과적으로 이제 공무원 시험이라 우리가 장원 뭐 급제라고 할때 그 그냥 탑으로 이렇게 하는 걸 얘기하는데 과거 시험이라고 할 수가 있겠죠. 우리말로 하면은 정부에서 뽑는 최고의 그런 관리를 뽑는 시험에서 1594년도에 파스를 했습니다. In one of his books, he criticized the stigma attached to talented people born to concubines or those whose mothers had remarried. 자, 그가 쓴 책에서 이 허균은요, 비판을 했습니다. 이 stigma라는 거는 어떤 낙인, 그죠? 어떤 도장, 뭔가 이렇게 표를 딱 붙이는 거죠. 너는 뭐 양반, 뭐 첩의 자식이잖아? 이런 식으로. 그래서 어떤 그런 도식적인 그런 낙인에 대해서 굉장히 비판을 했는데요. 특히, 굉장히 재능이 있고 뛰어난 사람들이에요. 하지만 정실 자식이 아니라 이제 그 시절에는 첩을 두었으니까요. 컨큐바인에게 난 그런 자식들에 대해 붙어진 스티그마라든지, 그죠? 혹은 어머니가 그때도 재혼을 할수 있었을 거 아니에요. 여러 가지 사정으로. 그런 가운데 그 재혼한 어머니의 아이들, 이러한 사람들에게 붙여진 그 조선시대 때 그들을 바라보는 시선, 이러한 것에 대해서 굉장히 비판을 했다라는 것이죠. 책을 통해서요. How was ex, uh, executed on a false charge, uh, executed on a false charge of treason in 1618? 그런데 허균 자신도 1618년도에 어떤 배신, 영모가 되겠죠. treason이라는 건 뭔가 배반하는 건데요. 배반했다라는 그러한 어, 혐의를 받았는데 이게 false charge라고 합니다. 잘못된 이러한 그러한 오명을 쓰고 허용이 되었다는 또 비극적인 결말을 가지고 계시네요. 자 오늘은 홍길동전을 쓴 허균에 대한 그런 이야기를 읽어보았는데요. 관련된 크로스볼 퍼즐 한번 풀어볼까요? 자 넘버 원 싱글 워먼 후 러브스 위드 맨 앤 미스 와이프 대참 설명이 좀자 남자랑 사는데 그 남자에게 와이프가 있어요. 그런데 그 사람과 살고 있는 입장 우리가 요즘의 경우라기보다는 이런 여러 가지 여러 부인을 두는 게 허용이 되었던 그 시절 그렇죠? 특히 왕에게 있어서는 후궁이라고 하죠. 왕은 그 왕비 외에 또 황후 외에 또 이런 후궁을 거드렸던 거죠. 혹은 어떤 양반이면 또첩 이렇게 되겠죠. 그런 걸 우리가 concubine이라고 쓸 수가 있겠습니다. 자, mark or sign of shame 어떤 수치스러운 것의 어떤 표시 혹은 어떤 sign 너는 이거 뭐 이런 애야 이런 식으로 하는 우리가 낙인이라고 하죠. 아까 나왔던 바로 스티그마가 되겠습니다. 자, 3번 세로를 볼까요? To talk about someone's problems or faults. 누군가의 문제나 잘못에 대해서 얘기를 하다. 자, 이게 무엇이죠? 즉, 이건 잘못됐어 라고 얘기하는 거니까 비판하다 라고 해석할 수 있겠죠. Criticize, criticize 라고 하면 되겠죠. 또 마지막 볼까요? To use, use the death penalty. 자, 사형을 실시하는 겁니다. 사형을 행하는 겁니다. 그죠? execute 하면은 우리가 형을 집행하다 라는 의미로 해석을 할 수가 있겠죠. Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye bye.